რამდენჯერ მოგშლიათ ნერვები იმის გამო რომ ტელეფონში YouTube-ის ჩაკეცოს ვერ ახერხებდით. ან იმის გამო რომ ერთი სიმღერის მოსმენა მთელს თქვენს მეგაბაიტებს ხარჯავდა. თქვენთვის კარგი ამბავი მაქვს, რომელიც ცუდით უნდა დავიწყო. თქვენ არასწორედ უსმენთ მუსიკას. თუ არ იყენებთ სტრიმინგს, როგორიც არის Apple Music, Spotify, Deezer ან სხვა, მაშინ თქვენ გზები ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე შეიძლება რომ იყოს. მე ვეცდები მათი ჩართვა გასწავლოთ. საინტერესოა, თქვენგან რამდენს არეზარება მუსიკის ტელეფონში ჩაწერა. სავარაუდოდ ამისთვის მახინ საიტებზე გიწევთ შესვლა, დროის და ნერვების ხარჯვა. შესაძლოა რაიმე აპლიკაციით YouTube-იდან იწერთ სათითაოდ ყველა სიმღერას და მე-21 საუკუნისთვის ყოლად მიუღებელი ხარისხის აუდიოს უსმენთ. YouTube ძალიან პრაქტიკულია და ის ყველას გვიყვარს, მაგრამ ის ყველას ჩვენ მოთხოვნას ვერ დააკმაყოფილებს. აბათ რამდენი თქვენგანი დარჩენილა იმედ გაცრუებული, როდესაც მისი დახმარებით Beatles-ის, Bob Dylan-ის ან სხვა ძველი მუსიკის მოსმენას დომებია და მხოლოდ ცოცხალი შესრულება ან რომელიმე მომხმარებლის ატვირთული უხარისხო ვერსია შერჩენია. რამდენჯერ გიცდიათ ახალი მუსიკის აღმოჩენა უშედეგოდ. შესაძლოა ეს ყველაფერი არც გაწუხეთ, რადგან ფიქრობთ რომ უფასოდ ხელმისაწვდომი მუსიკა აი უკვე დიდი კომფორტია, მაგრამ არა. სინამდვილეში ყველა ამ პრობლემის მოგვარება დაახლოებით იმდენივე დაგიჯდებათ, რაც ერთი საუზმე ან სახლამდე მისასვლელი ტაქსის ფული. ამის გასაკეთებლად კი მხოლოდ ამ ვიდეოს ბოლომდე ყურებაა საჭირო. სტრიმინგის დახმარებით მსოფლიოში არსებული თითქმის ყველა მუსიკა გადმოწერის გარეშე იქნება ხელმისაწვდომი თქვენ ტელეფონებსა და კომპიუტერებში. მისი პონა უადვილესი იქნება, ხოლო გადმოწერას მხოლოდ რამდენიმე წამი დასჭირდება. ხარისხი ისე გაიზრდება, როგორც YouTube-ის ვიდეოს 360 პიქსელიდან 1080-მ გადართავთ. შეგიძლიათ ჩართული სიმღერის ტექსტი ერთ წამში ნახოთ. არა ზდროს არ გაგიჭირდება შემდეგი მუსიკის შერჩევა. Thirsty for new music. And I hand him an iPhone. Why didn't you give him water? Series და Google-ს შეგიძლიათ საყვარელი მუსიკის ჩართვაც კი სთხოვოთ. Play Data ხუჯაძის მეგობრებთან ერთად. Kagi kuri debat da aset platform mebze kartol artist epsat sipovit. Magalita sexy bicycles romelsas dasats kashi mousmet. Lady Heroines, Young Georgian Lolitas, Chords და სხვებს. დღე სტრიმინგი ჩანაწერების მასიურად გაყიდვის ერთადერთი გზა არის. უცხოელი მუსიკოსები ხშირად წუწუნებენ მათგან მიღებული შემოსავლების სიმცირეზე, თუმცა ჩვენთვის ეს ყველაფერს შეძლებს. აი მაგალითად, კაია კატამ თავის 2 წლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში YouTube-ზე დაახლოებით 5 მილიონი ნახვა დააგროვა. სტრიმინგებზე მოსმენების ამ რაოდენობით ისინი დაახლოებით 25000 დოლარს გააკეთებდნენ. 25000 დოლარს 2 წელიწადში, რომ დავიანგაროშოთ ეს დღევანდელი კურსით დაახლოებით 83000 არის. ეს ნიშნავს რომ ჩვენ გვაქვს ძალა შეუქმნათ ის რაც აქამდე არ გქონია რაც ყველას გჭირდება და ძალიან გვინდა რომ მდიდარი კულტურა ჩვენი პატარა მუსიკალური სცენა შეიძლება მთელს ინდუსტრიად იქცეს გამდიდროს მთელი ქვეყანა როგორც სულიერად ასევე მატერიალურად სახამობით შეიძლება უკეთესად გავერთოთ ჩვენს ქვეყანაში უნახოთ ის რის გამოც სხვების ქშურს ვიამახს why don't we just tell them we have 40 million songs ხო ხო დავიწყოთ ჩვენი გაკვეთი თუ ეს ვიდეო მოგეწონებათ სხვა სტრიმინგების გაკვეთილებსაც გავაკეთებთ თუმცა ამ ვიდეოში Apple Music-ის ჩართვას გასწავლით The Apple Music logo fills the screen Androidelebo შეჩერდით არ წახვიდეთ Apple Music-ი თქვენს ტელეფონებსაც გადმოსვლა და ჩვენ მათ ჩართვასაც ვისწავლით ამისთვის description-იდან გახსენით ამ ვიდეოს Android ვერსია აქ კი გასწავლით თუ როგორ შეავსოთ App Store iTunes balance, როგორ იყიდოთ Apple Music-ი და როგორ გაუზიაროთ ის სხვებს. პირველ რიგში შევავსოთ balance-ი. ეფრი ქართულ ბარაც არ იღებს, ამიტომ ეს gift card-ის დახმარებით უნდა გავაკეთოთ. მის საკედლად TBC Pay შეგვიძლია დავიხმაროთ, სადაც ყველა ბანკის ბარათი მოქმედებს. თუმცა სანამ ამას ვიზავდეთ, გავარკვიოთ რა თანხა დაგჭირდებათ balance-ზე. Apple Music-ის ინდივიდუალური გეგმა თვეში 100 დოლარი ნებს, ხოლო საოჯახოდ 15-ი. საოჯახო გეგმა შეგვიძლია თქვენს გარდა ნებისმიერ 5 ადამიანს გაუზიაროთ. თქვენს მეგობრებს, თანამშრომლებს, Android-ის მომხმარებლებს. ის თითოეულს თვეში ხოლო ორნახევარი დოლარი დაგიჯდებათ. თუმცა პირველ ჯერზე ამ ფასად ერთის მაგიოთ 4 თვით ჩაგერთვებათ. ამ პაკეტის სხვებისთვის გაზიარებას მისი ჩართვის შემდეგაც შეძლებთ. მაშ ასე. შედეთ მისამართზე TBC Pay წერტილი G. სერვისების გრაფაში აირჩეთ სხვადასხვა და iTunes-ი. ჩაწერთ თქვენ ტელეფონის ნომერი საქართველოს კოდის ჩათვლით და დააჯერეთ შემოწმებას. გაშალეთ ქვედა მენიუ და აირჩეთ სასურველი თანხა. დააჯერეთ გადახდას. 
შეიყვანეთ თქვენი ბარათის მონაცემები. კიდევ ერთხელ დააჭირეთ გადახდას და მიღწევით თქვენი ბანკისთვის საჭირო პროცესებს. Gift card discounts მალევე მიიღებთ SMS-ის სახით. ახლა გაჩვენეთ თუ როგორ გამოისყიდოთ თქვენი gift card-ი. თუმცა იმისთვის რომ შემდეგი პუნქტები წარმატებით შეასრულოთ, საჭიროა რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინება. პირველი, უნდა გქონდეთ საკუთარი Apple ID. თუ იყენებთ ID-ს, რომელიც თქვენი შექმნილი არ არის, გირჩევთ გამოხვიდეთ ამ აკაუნტიდან და შექმნათ ახალი. ასევე თუ ვინ მეიყენებს თქვენს ID-ს, თხოვეთ მას გამოვიდეს და შექმნას საკუთარი. მეორე, თქვენს ID-ზე ემეილი უნდა გქონდეთ დადასტურებული. მესამე, მითითებული უნდა გქონდეთ ამერიკის მისამართი. და მეოთხე, iCloud-ზე და iTunes-ზე ერთი აკაუნტით უნდა იყოთ შესული. description-ში ნახავთ ვიდეოს, რომელიც ამ საჭიროებების შესრულებაში დაგეხმარებათ. ახლა კი გამოვისყიდოთ შეძენილი gift card-ი. ამისთვის დააკოპიეთ SMS-ით მოსული კოდი. ახსენით App Store. ზედამარჯვენა კუთხეში დააჭერეთ მრგვალ სურათს. Redeem gift card or codes. შეიყვანეთ თქვენი პასვორდი და დააჭერეთ sign in. Enter your code manually. ჩააკოპირეთ კოდი და ზედამარჯვენა კუთხეში დააჭერეთ redeems. ბალანსი გამოგიჩნდებათ App Store-ში, თქვენი პროფილის ქვეშ. ამ ბალანსით ნებისმიერი Apple-ის პროდუქტს იყიდეთ. მაგალითად აპლიკაციებს. მე გაჩვენეთ როგორ იყიდოთ Apple Music. Accent Music. Kwem Dajret for use. Shemdeg Magla Musics. The Try It Freeze. Archit Sasurveli Pageti da Dajret Start Trials. Authorization shemdeg tkveni qidit Apple Musics. Dajret Get Started da miuqevit setups. Facebook-tan dakonektebis shemtkhovashi shezlebt megobrebis dafollowebas. ახლა კი მათ ვინც საოჯახო გეგმა იყიდეთ გაჩვენებთ სხვების დამატების ორ სხვადასხვა მეთოდს და ასევე იმას თუ როგორ დაამატოთ ანდროიდი. გახსენით პარამეტრები. დააჭირეთ თქვენს სახელს. დააჭირეთ setup family sharings. get started. აქ შეგძლიათ სცადოთ პირდაპირ Apple Music-ის გაზიარება, თუმცა ჩვენი გამოცდილებით ეს გზა პრობლემატური აღმოჩნდა. ამიტომ გაჩვენებთ როგორ ჩართოთ family location sharing disk-ზე. მაგრამ ისე რომ თქვენი ადგილმდებარეობა არ გააზიაროთ. დააჭერთ location sharings. Share your locations. და invite a family members. და გაგეხსნებათ iMessage, სადაც თუ შე უნდა ჩაწეროთ ის ვისი დამატებაც გსურთ. გაითვალისწინეთ რომ უნდა ჩაწეროთ კონტაქტი და არა ნომერი. ამიტომ თუ უკვე არ გიწერიათ, მოგიწევთ ნომრის კონტაქტებში დამატება. მესეჯის გასაგზავნად დააჭერთ ისარს. მეორე ტელეფონზე მოსული მესეჯი გახსენდეთ და დააჭერეთ ლინკს. დააჭერეთ join families. don't shares და not nows. რის შემდეგაც ის შემოვერთდება თქვენს families. გადასამოწმებლად გახსენდეთ პარამეტრები. დააჭერეთ სახელს და family sharings. იმ შემთხვევაში თუ ამ გზით დამატებას ვერ შეძლებთ, სავარაუდოდ თქვენი მისამართები ერთმანეთს არ ემთხვევა. ამიტომ სცადეთ მეორე მეთოდი. ამ პარამეტრებში დააყენეთ საერთო მისამართი. დააჭირეთ თქვენს სახელს. გახსენით iTunes App Store. დააჭირეთ Apple ID, სადაც თქვენი ემეილია მითითებული და აირჩეთ View Apple ID. შემდეგ Country Region. Change Country or Region. ახლა მეორე მეთოდით დავამატოთ მომდევნო წევრი. დააჭირეთ Add Family Members და აირჩეთ Invite in Person. გახსნილ ფანჯარაში შეიყვანეთ დასამატებელი Apple ID-ს ემეილი და პასვორდი. დააჭირეთ Next, რის შემდეგაც მეორე ტელეფონზე მოვა რიკვესტი. მეორე ტელეფონზე დაეთანხმეთ ALL-ზე დაჭერით. და გამოსული კოდი შეიყვანეთ თქვენს ტელეფონზე. შემდეგ შეგიძლიათ დააჭიროთ NOT NOWS. და მეორე წევრიც დაემატება. დაჭერთ ეთ ფემილი მემბერს და აირჩეთ ინვაიტ ინ პერსონ. გახსნილ ფანჯარაში შეიყვანეთ ემეილი და პასვორდი. დააჭერთ ნექსტ. ანდროიდზე გახსენით ემეილი. დაჭერთ გეტ სტარტიც. 
შეიყვანეთ თქვენი პასვორდი დააჭრეთ sign ins და accept ამის შემდეგ androidit შემოვერთდება თქვენს families დანარჩენი წევრებიც ამავე მეთოდებით შეგიძლიათ დაამატოთ ამით დავამთავრეთ ჩვენი გაკვეთილი თქვენ უკვე უნდა იცოდეთ როგორ შეავსოთ ბალანსი როგორ იყიდოთ apple music და როგორ გააკეთოთ family sharing ჩვენ ვეცდებით არ გავჭირდეთ apple-ს და სხვა სტრიმინგების ჩართვაც გასცალოთ მანამდე კი აუცილებლად ნახეთ ჩვენი ვიდეო iTunes-ზე რაც იგივე apple music-ია უნდა კომპიუტერის iTunes-ის დახმარებით თქვენი კომპიუტერი და ტელეფონი სინქრონში იქნებიან და ერთგან გადმოწერილი მუსიკა ყველგან გადმოიტვირთება კომპიუტერზე თქვენს ბიბლიოთეკას ინტერნეტის გარეშეც მოუსმენთ და ხარისხის გამო სავარაუდოდ YouTube-ს ხშირად ჩაანაცვლეთ წარმატებები და მადლობა რომ გვიყურით.